நான் இப்போ சொல்ல போகிறது ரியல் கோஸ்ட் ஸ்டோரி பற்றி தான் நீங்கள் எல்லோரும் மனபிள்ள மூவி பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அந்த மூவி ரியல் ஸ்டோரியை பேஸ் பண்ணி எடுக்கப்பட்ட மூவி தான் ஆக்சுவலாக அனபலன்றது ஒரு பொம்மை அந்த பொம்மை இப்போ வரைக்கும் யூஎஸ்ஏல ஸ்பூக்கி மியூசியம்னு இருக்குது ஆக்சுவலாக நீங்கள் அனபல மூவியில் பார்த்த பொம்மை வந்து ரியல் பொம்மை கிடையாது அனபல பொம்மை எப்படி இருக்குன்னா இப்படி தான் இருக்கும் இந்த பொம்மைக்கு தான் பேய் பிடிச்சிருக்குன்னு இப்போ வரைக்கும் யூஎஸ்ஏல இருக்க எல்லாருமே இந்த பொம்மைக்கு பேய் பிடிச்சிருக்குன்னு நம்பிகிட்டு இருக்காங்க இந்த அனபல ஸ்டோரி நைன்டீன் செவன்டியில் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு டோனா ஆன்ஜி இந்த ரெண்டு பொண்ணும் வீட்டிலேருந்து வெளியே வந்து நர்சிங் கோர்ஸ் படிக்கிறதுக்காக ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டில் வாடகைக்கு தங்கிட்டு இருக்காங்க அப்போது டோனான்ற பொண்ணுக்கு ஒரு பர்த்டே வருது அந்த பர்த்டே டைமில் அவங்க அம்மா டோனான்ற பொண்ணுக்கு ஒரு பர்த்டே கிஃப்டாக ஒரு பொம்மையை கொடுக்குறாங்க ஆக்சுவலாக அந்த பொம்மை தான் அனபல்லா ஆனால் அந்த பொம்மைக்கு அனபல்லான்னு பேரே கிடையாது ஸ்டார்டிங்கில் நார்மலாக ஒரு பொம்மை அந்த பொம்மையை வாங்கிட்டு டோனா ரூமுக்குள்ளே வரா ரூமுக்குள்ளே வந்துட்டு எப்பயும் போல் ஆஸ் யூஷுவல் படிக்கிறாங்க எல்லாம் பண்ணுறாங்க இந்த டோனாவோட ஃப்ரெண்டு ஆஞ்சிக்கு கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் எது வீடாக ஃபீல் ஆகுது யாரும் இந்த ரூம்குள்ளே இருக்கிற மாதிரி நம்ம ரெண்டு பேர் தவிர வேற யாரும் இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு டோனா கிட்ட போய் சொல்கிறா ஆனால் டோனாக அந்த மாதிரி எந்த ஃபீலும் கிடையாது கொஞ்ச நாள் போக போக இவளுக்கு அந்த பொம்மை மேலே டவுட் வர ஆரம்பிக்குது அந்த பொம்மை தான் ஏதோ ஒன்று பண்ணுதுன்னு சொல்லிட்டு இவன் நம்ப ஆரம்பிக்கிறான் ஒரு வாட்டி என்ன பண்ணுறா டோனா கிட்ட அந்த பொம்மை வாங்கினு வந்து ஒரு பொசிஷனில் வெஸ்ட்டு போகிறா அதாவது ரைட் சைடில் தலையை திருப்பி வெஸ்ட்டு போகிறா கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு திருப்பி வந்து பார்க்கும்போது அந்த பொம்மையோட தலை லெஃப்ட் சைடு இருக்கும் இதை பார்த்துட்டு அவர் கொஞ்சம் வீடாக ஃபீல் ஆகுது அப்போ டோனா கிட்ட போய் சொல்கிறா ஆனால் டோனா வந்து நம்பவே இல்லை இவள் சொல்கிறத இவள் எதோ உளறன்னு சொல்லிட்டு அவளை கண்டுக்கவே இல்லை அவகிட்ட அந்த பொம்மையை வாங்கிட்டு திருப்பி ரூமுக்குள்ளே போயிடுறா இப்படியும் கொஞ்ச நாள் போக போக இந்த ஆஞ்சின்ற பொண்ணுக்கு பயம் அதிகமாகிட்டே இருக்குது இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்டாக ஃபீல் ஆக ஃபீல் ஆக இன்னொரு நாள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த பொம்மையை எடுத்துன்னு போயிட்டு பெட் மேலே வச்சுட்டு வெளியே போயிட்டு வந்து பார்க்கும்போது அந்த பொம்மை சோஃபாவில் இருக்குது ஸோ எப்படி இந்த பொம்மை இங்கே வந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு அவள் யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறா அப்போ அவள் கன்ஃபார்ம் பண்ணுறா இந்த பொம்மைக்குள்ளே ஏதோ ஒன்று இருக்குது அதுதான் இதெல்லாம் பண்ண வைக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நம்பி போயிட்டு டோனா கிட்ட சொல்கிறா டோனா ஆஸ் யூஷுவல் நம்பவே இல்லை அவள் சொல்கிறத ஆனால் இந்த ஆஞ்சின்ற பொண்ணுக்கு நடக்கிறதெல்லாம் உண்மையாக ஃபீல் ஆகுதுனால இவளோட பாய் ஃப்ரெண்டு லூயின்ற பையனுக்கிட்ட போயிட்டு இந்த விஷயத்தெல்லாம் எடுத்து சொல்கிறா ஃபஸ்ட்டு இவன் நம்பவே இல்லை சரி ஓகே இருந்தாலும் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் சொல்லிட்டா செக் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு இவளும் அவளை மாதிரியே போய் செக் பண்ணி பார்க்குறான் அந்த பொம்மையை ஒரு பொசிஷனில் வைக்கிறாங்க திரும்பி வந்து பார்க்கும்போது கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு அந்த பொம்மை வேறு பொசிஷனில் இருக்கு ஸோ இந்த லூயும் நம்புகிறான் இந்த பொம்மைக்குள்ளே எதோ ஒன்று இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆஞ்சியும் லூயும் டோனா கிட்ட போயிட்டு இந்த பொம்மைக்குள்ளே எதோ ஒன்று இருக்கு நீ நம்பு நம்பாமல் இருக்காதா அப்படின்னு சொன்னோடனே இந்த டோனான்ற பொண்ணு ரொம்ப மாடர்னான பொண்ணு பேய் மேலே நம்பிக்கை இருக்கவே இருக்காது அந்த பொண்ணுக்கு அவங்க சொல்கிறத காது கொடுத்து கேட்கவே இல்லை இவன் நம்பாதுக்கு இன்னொரு ரீசன் இந்த பொம்மை வந்து அவங்க அம்மா கொடுத்த பொம்மை அந்த பொம்மையை இவ விட்டு தரத்துக்கு ஐடியாவே இல்லை இவருக்கு ஸோ இவ யார் சொன்னதை நம்பவே மாட்டா இப்படியே கொஞ்ச நாள் போயிட்டே இருக்கும்போது டோனா ஒரு நாள் வீட்டுக்கு வரும்போது ஒரு சின்ன பேப்பரில் ஹெல்ப் மீன்னு சொல்லிட்டு ஒரு லெட்டர் எழுதியிருக்கு அந்த பேப்பர் பார்த்தீங்கன்னா பேட்ஸ்மேன் பேப்பர் அந்த பேப்பர் வந்து யாருமே அந்த ரூமில் யூஸ் பண்ணுறதே இல்லை ஆஞ்சியும் யூஸ் பண்ண மாட்டா இவனும் யூஸ் பண்ண மாட்டா அப்போ இந்த பேப்பர் எங்கேருந்து வந்துச்சு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு அவர் டவுட் வர ஆரம்பிச்சிது மேபி ஏதோ ஒரு காலத்தில் பறந்து வந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவள் ஃபஸ்ட்டு டிசைட் பண்ணுறா ஆனால் டெய்லி இந்த மாதிரி இந்த பேப்பரில் ஹெல்ப் மீ ஹெல்ப் அஸ் ஹெல்ப் லியோ இந்த மாதிரி நிறைய வேர்டு ஹெல்ப் ஹெல்ப்னு சொல்லிட்டு வந்துகிட்டே இருக்கு இவளுக்கு டவுட் வர ஆரம்பிக்குது அந்த பொம்மை மேலே ஒரு நாள் என்ன பண்ணுறா பொம்மையை சோஃபாவில் வச்சுட்டு அவள் காலேஜுக்கு போயிட்டு திருப்பி ரிட்டன் நைட்டு வீட்டுக்கு வரான் வீட்டுக்கு வரும்போது அந்த பொம்மை சோஃபாவில் இல்லாமல் அவளோட பெட்டில் படுத்துட்டு இருக்கு அவள் பெட்டில் படுத்துட்டு இருக்க பார்த்து ஷாக் ஆகிறா ஷாக் ஆகிட்டு பொம்மை கிட்ட போயிட்டு பார்க்கும்போது பொம்மையோட ஃபேஸில் ரத்தம் வருது ரத்தமாக ரெட் கலரில் ஒன்று வழியுது அதை பார்த்துட்டு அவள் ஷாக் ஆகிறா சரி ஏதோ ஒரு சாயம் ஊற்றிருக்குன்னு ஃபஸ்ட்டு நம்பி அதை துடைக்கிறா ஆனால் அந்த தொடச்சாலும் அந்த பிளட்டு நிற்க அவன் திருப்பி வர ஆரம்பிக்குது அப்போ இவன் நம்புறா அந்த பொம்மைக்குள்ளே இருந்து தான் அந்த ரத்தம் வந்துட்டுருக்கு அந்த பொம்மைக்குள்ளே ஏதோ ஒரு ஆவி இருக்கு அந்த ஆவி தான் இதெல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கு அப்படின்னு முழுசாக நம்பினா
அப்போ நீங்கள் ரெண்டு பேரும் ரொம்ப நல்ல பொண்ணாக இருக்கிறதுனால நீங்கள் எந்த தப்பு பண்ணல மேபி இப்போ நீங்கள் நர்ஸாக இருக்கிறதுனால நிறைய பேர் ஹெல்ப் பண்ணுறீங்க அதனால நீங்கள் எந்த தப்பும் பண்ண மாட்டீங்க எந்த ப்ராப்ளம் பண்ண மாட்டீங்க அதனால தான் இப்போ அந்த ஆவி இந்த பொம்மைக்குள்ளே போயிட்டு உங்கள் வீட்டில் இருக்கிறா இதனால உங்களுக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் கிடையாது இது நல்ல ஆவி தான் நீங்கள் முடிஞ்சால் இந்த ஆவியை வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிறான் இவங்களும் சரி ஓகே சின்ன பொண்ணு தானே ஏழு வயசு பொண்ணு தானே இவங்களுக்கு இருபத்தாறு வயசு ஆகுது இந்த பொ அந்த பொண்ணுக்கு ஏழு வயசு தான் அவங்க ரெண்டு பேரும் பரவாயில்ல இருக்கட்டும் சொல்லிட்டு இருக்க வைக்கிறாங்க இந்த விஷயம் ஆஞ்சியோட பாய் ஃப்ரெண்டான லியோவுக்கு பிடிக்கவே பிடிக்கல ஏன்னா இந்த ரெண்டு பொண்ணுங்களும் தனியாக இருக்குதுங்க ரூமில் இங்கே ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் ஆகிடுச்சுன்னா யார் வந்து இந்த பொண்ணுங்களை காப்பாற்றுவா இந்த பொம்மையால் என் கேர்ள்ஃப்ரெண்டுக்கு ஏதாவது ஆகிடுச்சுன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறான் இந்த லியோ நைட்டு தூங்கிட்டு இருக்கும்போது இந்த அனபல்லா பொம்மை பொறுமையாக அவன் கால் கிட்ட வருது கால் கிட்ட வந்து ஃபஸ்ட்டு அவன் காலை பிடிக்குது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மேலே ஏறி வந்து அவன் கழுத்தை நெறிக்க ஆரம்பிக்குது இந்த அடபல பொம்மை அவன் கழுத்தை நெறிக்கும் போது அவனால் கொஞ்சம் கூட அசைய முடியல யாரோ பிடிச்சி கட்டி போட்ட மாதிரி அவனுக்கு ஃபீல் வருது அவனால் கொஞ்சம் கூட அசைய முடியாததுனால அந்த அனபல்ல பொம்மை கழுத்து நெறிக்கும் போது அவனால் எதுவுமே பண்ண முடியலை அதுவே கொஞ்ச நேரம் போக போக அவனுக்கு கண்ணெல்லாம் இருட்டி மூளை வெடிக்கிற மாதிரி அவனுக்கு ஃபீல் ஆகுது கொஞ்ச நேரத்தில் அந்த அனபல்ல பொம்மை காணாமல் போயிருது இவன் சடனாக ஏந்து உக்காடுறான் ஏந்து உக்காஞ்சி மூச்சுலாம் திணறிட்டு கொஞ்ச நேரம் இங்கே அப்புறம் யோசிச்சு பார்க்குறான் நம்மளுக்கே இப்படி நடக்குதுன்னா அப்போது அப்பார்ட்மெண்ட்டை தனியாக இருக்கிற அந்த ரெண்டு பொண்ணுங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிக்கிறான் இந்த விஷயத்த டோனா கிட்டே ஆஞ்சி கிட்டே போய் சொல்கிறான் ஃபஸ்ட்டு அவன் சொல்கிறத ரெண்டு பேர் நம்பவே இல்லை ஒரு நாள் என்ன ஆகுது ஆஞ்சி லியோ வெளியே போகலான்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணுறாங்க ஃப்ரீ ட்ரைவ் போகலாம் வெளியே லாங் ட்ரைவ் போயிட்டு வரலாம்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணும்போது அப்போது டோனா வீட்டில் இல்லை டோனா வெளியே போயிருக்கா ஆனால் டோனா ரூமில் சவுண்டு வருது நடக்கிற மாதிரி யாரோ ஓடுற மாதிரி சவுண்டு வந்தோன்னே இந்த லியோன்ற பையன் நான் போய் டோனா ரூமில் போய் பார்க்குறேன் மேபி டோனா மேலே இருக்காளா இல்லையான்னு தெரில ஸோ நான் பார்த்து செக் பண்ணிட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு போகிறான் ஏன்னா பொம்மை நடக்கும் போது சவுண்டு வராது ரொம்ப அந்த யாரும் ஓடுற மாதிரியும் நடக்கிற மாதிரியும் சவுண்டு வராது ஆனால் இது வந்து ரொம்ப அதிகமாக சவுண்டு வருது யாரும் நடக்கிற மாதிரி ஓடுற மாதிரி சவுண்டு வருது மேபி அதனால் டோனா உள்ளே இருப்பாளான்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு டவுட் வந்து செக் பண்ண உள்ளே போகிறான் ரொம்ப சத்தம் அதிகமாக கேட்குது அவன் காதை வச்சு ஃபஸ்ட்டு கேட்குறான் ரொம்ப சத்தம் அதிகமாக கேட்டுகிட்டே இருக்கு கதவை உடச்சிட்டு உள்ளே போகிறான் உள்ளே போய் பார்க்கும்போது எல்லாமே நார்மலாக இருக்குது அந்த அனபலான்ற பொம்மை ஒரு மூளையில் ஒரு வாரத்தில் உக்காந்துட்ருக்கு அது கிட்டே போகிறான் கிட்டே போயிட்டு அது மூஞ்சை பார்க்குறான் அந்த மூஞ்சு வந்து நார்மலாக தான் இருக்குது ஆனால் அவனுக்கு பின்னாடி அவன் கழுத்தில் ஏதோ ஒன்று ஹீட்டாக இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறான் யாரும் அவன் கழுத்தில் உக்காந்துட்டுருக்க மாதிரியும் யாரும் அவன் பின்னாடி நிற்கிற மாதிரியும் ஒரு மாதிரி ஹாட்டாக அவனுக்கு ஃபீல் ஆகுது அந்த டைம் வந்து விண்டர் சீசன் ஸோ அதனால் ஹீட்டாக இருக்க இருக்காது மோஸ்ட்லி ரூம்லாம் ஆனால் அவனுக்கு ஃபீல் ஆகுது ஒரு மாதிரி ஹீட்டாக இருக்கிற மாதிரி பின்னாடி டக்குன்னு பின்னாடி திரும்பி பார்க்குறான் ஆனால் யாருமே இல்லை நார்மலாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது ஆனால் திருப்பி திருப்பி அவனுக்கு அந்த ஹீட் ஃபீல் வருது சரி என்ன பண்ணுறான் பொம்மையை பார்த்துட்டே இருக்கும்போது சடனாக அவனுக்கு செஸ் பெயின் வருது செஸ்ட்டில் யாரோ வந்து எதுவும் பண்ண மாதிரி ஃபீல் ஆகுது சட்டி ஆகுதுட்டு பார்க்கும்போது நெஞ்சில் ரெண்டு கையை வச்சு கீறின மாதிரி நகத்தை வச்சு கீறின மாதிரி அவனுக்கு தலும்பு வருது ஃபஸ்ட்டு அவனுக்கு ரத்த கலரில் இருக்குது ரத்த கலரில் இந்த தலும்பு வந்து கருப்பு கலரில் மாறுது அதை பார்த்துட்டு அவன் ஷாக் ஆகி வெளியே ஓடுறான் இந்த விஷயத்தை ஆஞ்சிக்கிட்ட சொல்கிறான் அவன் தலும்பு வந்து ஆஞ்சிக்கிட்ட காமிக்கிறான் தென் ஆஞ்சி வந்து டோனா கிட்ட போய் சொல்கிறா இந்த மாதிரி இந்த பொம்மை பண்ணுறா இவன் வீட்டிலே வந்து பண்ணியிருக்கா இந்த தலும்பு மாதிரி தான் கழுத்தில் இருக்க தலும்பு இருக்கு இப்பயாவது நம்ப இந்த பொம்மைக்குள்ள இருக்க ஆவி வந்து ரொம்ப கொடூரமான ஆவியா இருக்கு நம்ம பேய் ஓட்டுறவங்களை அப்ரோச் பண்ணுவோம் மீடியம் வேணா பேய் ஓட்டுறவங்களை அப்ரோச் பண்ணி அவங்க மூலியமா வந்து ஏதாவது தீர்வு கிடைக்கு தான் பாக்கலாம்னு சொல்லிட்டு கேட்கும் போது இந்த டோனாவும் சரி ஓகே நீங்க சொல்றதை நம்புறாங்க போயிட்டு பேய் ஓட்டுறவங்களை கூட்டணும் வரலாம் சொல்லிட்டு போறாங்க இந்த மூணு பேர் சேர்ந்து அந்த ஊர்லயே பேய் ஓட்டத்துல ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆன எட் அண்ட் லோரன் போய் மீட் பண்றாங்க மீட் பண்ணிட்டு இங்க நடந்ததெல்லாம் சொல்லும் போது அவங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்பல அப்போ லியோ அவன் சட்டை ஆகுத்துட்டு காமிக்கும் போது இது நார்மல் கோஸ்டால வரவே வராது மேபி உங்க வீட்டில் வேற ஏதோ கோஸ்ட் இருக்குன்னு சொல்றாங்க இவங்க மூணு பேரும் அந்த எட் அண்ட் லோரனை கையோட கூட்டினு வராங்க அவங்க உள்ள என்ட்ரு ஆனால் கொஞ்ச நேரத்துலயே சொல்லிட்டாங்க இந்த பொம்மைக்குள்ள இருக்கிறது நார்மல் கோஸ்
பிரேக் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு வண்டியோட ஸ்டேரிங் வந்து அவங்களால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல இவங்க அறுபது கிலோமீட்டர் ஸ்பீட்ல போனா அவங்க அது நூறு கிலோமீட்டர் ஸ்பீட்ல கொண்டு போகுது பிரேக் ஃபெயிலியர் கொண்டு வருது இப்படியே அனபல்ல அவங்கள வண்டி ஓட்ட முடியாம ரொம்ப ரொம்ப டார்ச்சர் பண்றா இவங்களை சாவடிக்கிறதுக்காக இவ பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கா அப்பதான் வந்து இவ ஓட்டுறதுக்கு முடிய முடியாது வேறலையுமே இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த அனபல்லாவோ ஒரு பேக்ல போட்டு எடுத்துட்டு வந்துட்டாங்க இந்த பேக் விட்டு அதனால வெளியே வர முடியல சோ இவங்க ஆக்சிடன் பண்ணிட்டா இவங்க செத்துருவாங்க அதுக்கப்புறம் ஈஸியா வெளியே வந்துடலாம் சொல்லிட்டு இந்த அனபல்ல பிளான் பண்ணிருக்கு இந்த மாதிரி டார்ச்சர் பண்ணிட்டே இருக்கும் போது இந்த ஹெட் என்ன பண்றாரு ஹோலி வாட்டர அது மேல தெளிச்ச உடனே அதோட ஆட்டம் அடங்கிருக்கு இந்த அனபல்ல பொம்மையால நவரவே முடியலனா அதுக்கப்புறம் இவ வந்த டார்ச்சர் பண்ண மாட்டா இவ அடங்கி போயிடும் அப்படின்னு பிளான் பண்ணி ஒரு பெரிய கனடி பாக்ஸில் இவளை போட்டு அடைச்சிட்டு அதுக்கு கொஞ்சம் நிறைய மந்திரம்லாம் சொல்லி இதை க்ளோஸ் பண்ணி விட்டுட்டாங்க இப்போ வரைக்கும் இந்த அனபல்லா இந்த பாக்ஸ்குள்ளே தான் இருக்கிறா இந்த பாக்ஸை யார் உடைக்கிறாங்களோ அப்போ இந்த ஸ்பிரிட்டை திருப்பி வெளியே வந்துடுவா ஒரு வாரம் அந்த பாக்ஸ்குள்ளே இருக்கும்போது ரொம்ப சேஃபாக இருக்கிறதுனால யாரும் தொடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அது மேலே எழுதிலாம் வச்சுருப்பாங்க அந்த பாக்ஸ் மேலே இப்போ இப்போ கூட நீங்கள் ஸ்பூக்கி மியூசியம் போனீங்கன்னா இந்த அனபல்லா பொம்மையை பார்க்கலாம் பார்த்துட்டிங்கன்னா பயப்படுறதும் பயப்படாமல் இருக்கிறதும் உங்கள் இஷ்டம் ஆனால் அதை பார்த்தா ஃபஸ்ட்டு பயம் வராது ஆனால் இதோட ஸ்டோரி கேட்கும் போது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பயம் வரும் இது வந்துருச்சுன்னா என்னென்ன பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டு நம்பிக்கை தெரியாது அந்த அளவுக்கு கொடூரமான பேய் இது ரியல் கோஷ்டி ஸ்டோரி பற்றி சொல்லுங்கன்னு கேட்டதுனால தான் இந்த ஒரு ஸ்டோரியை நான் கொண்டு வந்தேன் உங்களுக்கும் இதே மாதிரி நிறைய கோஸ்ட் வீடியோ வேணுமா எனக்கு கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள் நாளைக்கு நான் உங்களை வேறு வீடியோவில் பார்க்குறேன் அண்டில் தன் சைனிங் ஆஃப் நான் உங்கள் ஜீவா பிளாக் ஆப் பாய் டேக்கர்